నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ న్యూస్ ముందుగా బుల్టెన్ లో హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం తాగు సాగునీరు కావాలంటే మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే రావాలి వంద స్థానాలు గెలిచి చరిత్ర తిరగ రాస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేసిన హరీష్ రావు సభలన్నీ గుబాలించాలి తెరాస చెత్త చాటాలి ముఖ్య నేతలకు సీఎం కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం రెండు రోజుల్లో పొత్తులు ఖరారు చేస్తాం సూత్రప్రాయంగా కాంగ్రెస్ నిర్ణయం సొంత గూటికి కొండా దంపతులు రాహుల్ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ లో చేరిక ఇక వార్తల్లోకి వెళ్దాం ఎన్నికల ప్రచార సభలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకోవాలని పార్టీ ముఖ్య నేతలకు సీఎం కేసీఆర్ సూచించారు భారీ ఎత్తున జన సమీకరణలో సభలు హోరెత్తాలని తెరాస సత్తా చాటాలని పిలుపునిచ్చారు వచ్చే నెల మూడో రోజు తేదీ నుంచి వరుసగా జరగనున్న ఎన్నికల ప్రచార సభల నిర్వహణపై ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్ బుధవారం ప్రగతి భవన్ లో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సభలు షెడ్యూల్ ఇతర సన్నాహాలను గురించి చర్చించారు అనంతరం ఆయన ఆయా జిల్లాలకు చెందిన మంత్రులు నేతలతో ఫోన్ లో మాట్లాడారు తొమ్మిది నుంచి బ్రతుకమ్మ ఉత్సవాలు ఉన్నందున ఆ లోపే నిజామాబాద్ నల్గొండ మహబూబ్ నగర్ వరంగల్ ఖమ్మం జిల్లాల్లో సభలను పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించామన్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా బుధవారం పలువురు పారిశ్రామిక దిగ్గజాలతో భేటీ అయ్యారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులకు పలు సంస్థలు ఆసక్తి కనబరిచాయని టెలికాం రంగంలో అగ్రగామి సంస్థ భారతీయ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆతిథ్య ఆహార శుద్ధి రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ముందుకొచ్చిందని అన్నారు ఆ సంస్థ చైర్మన్ సునీల్ మిఠల్ బుధవారం న్యూయార్క్లో చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారు తన ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న భాగస్వామ్య సంస్థ ఫీల్ ఫ్రెష్ ఫుడ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మిర్చి మొక్కజొన్న పంటల ఉత్పత్తి గణనీయంగా ఉన్నందున ఈ రంగంలో ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేస్తే రైతులకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని సునీల్ మిఠల్ తో చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు తెలంగాణ శాసనసభ మండలి పదో విడత సమావేశం గురువారం జరగనుంది తొలుత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దివంగత ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి లోక్సభ మాజీ స్పీకర్ సోమ్నాథ్ చటర్జీ తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి శాసన మండలి మాజీ సభ్యుడు నేరేళ్ల వేణుమాధవ్లకు కేరళ వరదలు కొండగట్టు బస్ ప్రమాదాల్లో మరణించిన వారికి సంతాపంగా తీర్మానాలు ప్రవేశపెడతారు తెలంగాణ శాసనసభ రద్దయిన నిబంధనల మేరకు ఆరు నెలల లోపు మండలి సమావేశం జరగాల్సి ఉండడంతో ఒకరోజు దీనిని నిర్వహిస్తున్నారు ఆధార్ గొప్ప వరమని టెక్నాలజీ వినియోగంతో పాటు ఆధార్ ధృవీకరణ ద్వారా ఆయా ప్రయోజనం పొందవచ్చని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు నేడు సాంకేతిక నిపుణుడితి కాను కానీ మంచి మేనేజర్ను మాత్రమే నాకేం కావాలో దానిని ఎలా రాబట్టుకోవాలో తనకే తెలుసు అని చెప్పారు అమెరికా పర్యటనలో భాగంగా ఆయన బుధవారం కొలంబియా యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్తో సాంకేతిక యుగంలో ప్రజాపాలన అన్న అంశంపై ప్రసంగించారు Supreme Court has upheld utilization of Aadhaar in India. Aadhaar is a big gift 
that is what i wanted to say earlier in the pensions everything there are ghost pensions today by using this aadhar exact person it will go we can see exact time and also it is a very good advantage for india aadhar enabled service delivery everything pension ration insurance everything around so many services we are providing with biometrics or irish or facial recognition తెరాస వంద స్థానాలను గెలిచి చరిత్ర తిరగ రాస్తుందని నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి తన్నేరు హరీష్ రావు ధీమా వ్యక్తం చేశారు తెలంగాణ సాధకులకు ద్రోహులకు మధ్య ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయని అవకాశవాదంలో విపక్ష పార్టీలు ఒక్కటవుతున్నాయని ఒక్క దెబ్బతో ప్రజలు ఆ నాలుగు పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పాలని పిలుపునిచ్చారు ప్రతి ఇంటికి తాగునీరు సాగునీరు ప్రతి ఎకరానికి సాగునీరు అందాలని మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే అధికారంలోకి రావాలన్నారు నీటి పారుదల ప్రాజెక్టుల పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన సాగుతున్నాయని రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు తారని పేర్కొన్నారు తెలంగాణ సాధకులకు తెలంగాణ ద్రోహులకు జరగబోయే ఎన్నికలు రేపు జరగబోయే ఎన్నికలు ఈ రోజు మళ్ళీ కొత్తగా రాహుల్ గాంధీ గారు అంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తాడట ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఎట్లయితే పరిశ్రమల్లో రాయితీ ఇస్తామో తెలంగాణకు కూడా సమాన రాయితీలు వర్తింపజేస్తాము అని చెప్పి పార్లమెంట్ లో ఆ రోజు విభజన చట్టం సమయంలో చెప్పారు కానీ ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ ఆ మాట చెప్తలేడు విడిపోయినా కూడా శని వీడనట్టు ఇంకా మన పాలమూరుకు అడ్డం పడుతున్నాడు ఇలా చంద్రబాబు నాయుడు అటువంటి తెలుగుదేశం కాంగ్రెస్ ఒకటి తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి పొత్తులు రెండు రోజుల్లో ఖరారు చేయాలని కాంగ్రెస్ అధిష్టానం భావిస్తోంది ఈ మేరకు బుధవారం వార్ రూమ్ లో స్క్రీనింగ్ కమిటీ అధ్యక్షుడు భక్తన్ దాస్ రాష్ట్ర వ్యవహారాల బాధ్యుడు కుంతియా టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి భేటీ అయ్యారు సుమారు మూడు గంటల పాటు సాగింది ఈ సమావేశంలో పొత్తులున్న పార్టీలు బలాబలాలు సమీక్షించారు తెదేపాకు బలమైన శ్రేణులున్న దృష్ట్యా పది నుంచి పదిహేను సీట్లు కేటాయించాలని తేజస్ సిసిఐలకు చెరో రెండు మూడు సీట్లు ఇవ్వాలని సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం పొత్తులు రెండు మూడు రోజుల్లో ఖరారు చేయాలని భాగస్వామ్య పార్టీలకు కేటాయించే సీట్ల పైన స్పష్టత వచ్చేలా రాష్ట్ర పార్టీ చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించారు రంగారెడ్డి జిల్లా బండ్లగూడలో ఓవైసీ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆరు వేల ఐదు వందల చదరపు గజాల స్థలం కేటాయింపు వ్యవహారంలో తదుపరి చర్యలన్నింటినీ నిలసిస్తూ ఉమ్మడి హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది కేటాయింపునకు సంబంధించి నెలల పాటు ఎలాంటి నిర్ణయాలను తీసుకోరాదంటూ ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్లు దాఖలు చేయాలంటూ ప్రతివాదులైన ప్రభుత్వంతో పాటు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీలకు నోటీసులు జారీ చేసింది ఓవైసీ హాస్పిటల్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ కు కోట్లు విలువ చేసే స్థలాన్ని మూడు పాయింట్ డెబ్బై ఐదు కోట్లకు కేటాయించడాన్ని సవాలు చేస్తూ టోలీ చౌక్ చెందిన షేక్ అనీష్ అనే మహిళ ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం దాఖలు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని ధీటుగా ఎదుర్కొనే శక్తి బీజేపీకి ఉందని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కె లక్ష్మణ్ పేర్కొన్నారు టీఆర్ఎస్ నేతృత్వంలో పాలనను ప్రశ్నించే సత్తా కాంగ్రెస్ కి లేదని విమర్శించారు బుధవారం హైదరాబాద్ లో లక్ష్మణ్ విలేకరులతో మాట్లాడుతూ తమది బలమైన పార్టీ అని చెబుతున్న కాంగ్రెస్ రాష్ట్రంలో బలహీన పార్టీలతో ఎందుకు స్నేహం చేస్తోందని ప్రశ్నించారు రాష్ట్ర ప్రజలు కొనసాగుతున్న కాంగ్రెస్ ధన్మం కాక తప్పదని హెచ్చరించారు వారసత్వం అవినీతి రాజకీయాలకు కాంగ్రెస్ టీడీపీ తెరాస చిరునామా మారాయని ఆరోపించారు రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత పదకొండు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలకి పరిమితమైందని ఎద్దేవా చేశారు రాష్ట్రంలో రానున్న ఎన్నికల్లో గెలిపిస్తే పాలనను మార్పు తీసుకొస్తామని స్పష్టం చేశారు ఆలోచన బిజెపి ప్రతిపాదనలు ఉన్నది మేనిఫెస్టో కమిటీ అందులో 
మరి ప్రస్తావిస్తుందని చెప్పి కూడా ఇస్తుంది అని తెలియజేస్తాను అన్ని పార్టీలను చూశారు ఒక్కసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వండి ఆ సామాజిక న్యాయం అనేది అది బీజేపీ వల్లనే సాధ్యమని ఇవాళ కేంద్రంలో నిరూపిస్తున్నాం ఇవాళ రాష్ట్రంలో కూడా మీరు అవకాశాలు ఇస్తే పెద్దగా ఈ రాష్ట్రంలో మమ్మల్ని గెలిపించకపోయినప్పటికీ మా మేరకు ఈ డిమాండ్లను అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేసే డిమాండ్లను ఎప్పటికప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి పెంచుతున్నాం తీసుకొస్తున్నాం తాజా మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే కొండా సురేఖ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళి తిరిగి కాంగ్రెస్ లో చేరారు పీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ శాసనసభ మండలి పక్ష నేత షబీర్ అలీ పీసీసీ మాజీ అధ్యక్షుడు పొన్నాల లక్ష్మయ్య సమక్షంలో కొండా దంపతులు ఏఐసీసీ కార్యాలయంలో పార్టీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీని కలిసి కాంగ్రెస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు వారితో పాటు వరంగల్ కు చెందిన ఎక్స్ బోర్డు మాజీ చైర్మన్ ఖుష్రు భాషా కాంగ్రెస్ లో చేరారు రాహుల్ తో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కొండా సురేఖ దంపతులు ఇటీవలే కాంగ్రెస్ లో చేరి మాజీ ఎంపీ రమేష్ రాథోడ్ దంపతులు సుమారు గంట పాటు సమావేశమయ్యారు కొండా దంపతుల చేరికలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ బలోపేతం అవుతుందని రాహుల్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పనిసరిగా బలపడుతుందని చెప్పి మా సంపూర్ణ విశ్వాసం రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా వీరి చేరిక ద్వారా ఒక నాలుగైదు కాన్స్టిట్యున్సీలు ప్రభావితం ఉండి తప్పనిసరిగా ఆ కాన్స్టిట్యున్సీస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవబోతాయని చెప్పి వారి విశ్వాసం వ్యక్తపరిచి టికెట్ల విషయం రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర ప్రస్తావన చేయలేదు అది మేము స్థానిక నాయకులతో రాష్ట్ర నాయకులతో జిల్లా నాయకులతో మేము కలిసి మాట్లాడి ఫైనలైజ్ చేస్తాం మా లక్ష్యం రెండు టికెట్లు మూడు టికెట్లు అనేది చాలా తప్పు ఇప్పటి వరకే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ తప్పును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి మా మీద తప్పుడు ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు మేము కేవలం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఓడించే క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు న్యాయం జరిపించే క్రమంలో ఈ రోజు మేము పార్టీలో చేరడం జరిగింది శాసనకర్తల అనర్హతపై సుప్రీంకోర్టు బుధవారం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది వారిని అనర్హులుగా ప్రకటిస్తూ ఇచ్చిన తీర్పుపై ఉన్నత న్యాయస్థానం స్టే విధిస్తే ఆ సమయంలో వారి సభ్యత్వాలను పునరుద్ధరించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది విచారణ జరిపి న్యాయస్థానం ఇచ్చిన తీర్పుపై నిందితులు ఉన్నత న్యాయస్థానంలో అప్పీలు చేసే స్టే పొందితే వారిపై విధించిన అనర్హత అమలు చేయకూడదంటూ ప్రజా న్యాయమూర్తి జస్టిస్ దీపక్ మిశ్రా ఆధ్వర్యంలో త్రిసభ్య ధర్మాసనం తీర్పు వెలువడించింది వారు పదవిలో కొనసాగుతారని తెలిపింది అప్పటి లేట్ కోర్టులకు ఇలా స్టే ఇచ్చే అధికారం లేదని లోక్ పరిహార అన స్వచ్ఛంద సంస్థ దాఖలు చేసింది అయితే ఈ వాదనలో ధర్మాసనం ఏకీభవించలేదు శిక్షణ రద్దు చేయడం స్టే ఇవ్వడం వంటి ఆధారాలను అప్పీలేటు కోర్టుకు ఉన్నాయని స్పష్టం చేసింది శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస కాశీబుగ్గ జంట పట్టణాలలో ఓటర్ నమోదుపై ప్రేరణ అసోసియేషన్ మరియు అన్నా యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కార్యక్రమం జరిగింది ప్రేరణ యూత్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సంతోష్ కుమార్ మరియు అన్నా యూత్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు మామిడి ప్రసాద్ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు దీనిలో భాగంగా మున్సిపల్ చైర్మన్ కోత పూర్ణచంద్రరావు ఎమ్మెల్యే కళ్యాణ్ చక్రవర్తి పాల్గొన్నారు టీటీడీలోని వివిధ ట్రస్టులు పథకాలకు వివరాలను అందించే దాతలను కల్పించే ప్రత్యేక దర్శనాలు గదులు కేటాయింపును శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో అక్టోబర్ ఎనిమిది నుంచి ఇరవై తేదీ వరకు తాత్కాలికంగా రద్దు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ తెలిపింది నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్వామివారి వాహన సేవలు వీక్షించేందుకు సామాన్య భక్తులు భారీగా తరలి వస్తారని వీరికి సంతృప్తికర దర్శనం వినతి కల్పించే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు పేర్కొంది ఉత్సవాలకు అంకురార్పణ జరిగే అక్టోబర్ తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వరకు వయోవృద్ధులు దివ్యాంగులతో పాటు ఏడాది వయసున్న పిల్లలతో పాటు తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక దర్శనాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించింది భక్తులు దాతలు టీటీడీకు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేసింది వివిధ మార్కెట్లలో బంగారం వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి ఇరవై నాలుగు కేరెట్ల బంగారం పది గ్రాముల ధర హైదరాబాద్లో ముప్పై ఒక వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రూపాయలు విజయవాడలో ముప్పై ఒక వేల ఆరు వందలు విశాఖపట్నంలో ముప్పై ఒక వేల ఆరు వందల తొంభై రూపాయలు ప్రొద్దుటూరులో ముప్పై ఒక వేల ఐదు వందల యాభై చెన్నైలో ముప్పై వేల ఎనిమిది వందల యాభైగా ఉంది ఇక ఇరవై రెండు క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం పది గ్రాముల ధర హైదరాబాద్లో ఇరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు విజయవాడలో ఇరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందలు విశాఖపట్నంలో ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట యాభై రూపాయలు ప్రొద్దుటూరులో ఇరవై 
తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై చెన్నైలో ఇరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఎనభైగా ఉంది వెండి కిలో ధర హైదరాబాద్లో ముప్పై ఎనిమిది వేల ఏడు వందలు విజయవాడలో ముప్పై తొమ్మిది వేలు విశాఖపట్నంలో ముప్పై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందలు ప్రొద్దుటూరులో ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందలు చెన్నైలో నలభై వేల ఏడు వందల వద్ద ముగిసింది దేశీయ సూచీలు ఈరోజు స్వల్ప లాభాల్లో కొనసాగుతున్నాయి బిఎస్ఏ సెన్సెక్స్ ముప్పై ఆరు వేల ఆరు వందల పాయింట్ల పైన ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీ పదకొండు వేల యాభై పాయింట్ల వద్ద కొనసాగుతుంది నిన్న ఆద్యంతం ఒడిదుడుకులతో మధ్య సాగిన ట్రేడింగ్లో మార్కెట్లో నష్టాలను ముట్టుకట్టుకున్నట్టు సంగతి తెలుస్తుంది కాగా అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వద్ద వడ్డీ రేట్లు పెంచడంతో మన ప్రభుత్వం పలు వస్తువులపై దిగుమతి సుంకాలు పెంచడం కూడా మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతోంది ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల పెంపు నేపథ్యంలో మదుపరులు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నారు ఈ రోజు ట్రేడింగ్ లో బ్యాంకింగ్ రంగం పేర్లు నష్టపోతుండగా ఐటీ ఫార్మా రంగాల పేర్లు లాభపడుతున్నాయి బుల్టెన్ ముగించే ముందు బుల్టెన్ లో అప్డేట్స్ మరోసారి చూద్దాం తాగు సాగునీరు కావాలంటే మళ్లీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే రావాలి వంద స్థానాలు గెలిచి చరిత్ర తిరగరాస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేసిన మంత్రి హరీష్ తెరాస సత్తా చాటాలి ముఖ్య నేతలకు సీఎం కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం ఇవి ఈ బుల్టెన్లో విశేషాలు చూస్తూనే ఉండండి ఏవన్ టీవీ న్యూస్ నమస్తే